그 앞전 주에 저희 한국에서는 코리아 스킬스가 대회가 열렸습니다. 그래서 우리 한국의 굉장히 큰 축제이기도 한데 기능인들의 축제인데 아, 성황리에 잘 끝이 났습니다. So last week we had Korean skills in uh, Korean competition. A lot of the skills were participating in the competition, and it went it went really well, in, including the welding. 오늘은 이제 4차시 수업이 되는데 1차시에서 우리 시험편 그 다음에 뭐 파이프 티필렛 그리고 복합 압력용기 프레셔비셜까지 어, 마무리를 잘했고 오늘 할 수업은 알루미늄 스틸 프로젝트하고 스테인리스 스틸 프로젝트를 오늘 수업 시간에 준비를 했습니다. So today is the fourth uh, online live streaming session, and today we will cover aluminum and stainless welding. In the first session, we covered T fillets. In the second, we covered 10T, and in the third, I believe that we, wor we worked on the pressure vessel. So today, we will work on aluminum welding and stainless welding. 지금까지 있었던 프로젝트하고는 조금 다른 부분이 좀 있어요. Uh, it's, it's a bit different from the last topics. 예를 들어서 이제 테스트 쿠폰 시험편 같은 경우에는 비주얼 검사가 있고 그리고 어, 비파계 검사, 엑스레이 검사가 있습니다. For example, in the test coupon project, there is visual inspection and X-ray inspection. 그리고 이제 티필레 프로젝트 같은 경우에는 비주얼 검사하고 브레이크 테스트가 있죠. And in, when it comes to t f i l l e there is a breakage test and visual test. 그리고 프레셔비셜 압력 연기 같은 경우에는 외관 비주얼 검사가 있고 그다음에 수압 시험이 있죠. When it comes to pressure, uh, there is a hydro pressure inspection and, and the visual inspection. 그런데 이 알루미늄 스틸 프로젝트하고 스테인리스 스틸 프로젝트 같은 경우에는 외관 비주얼 검사의 점수가 어, 알루미늄의 비주얼 검사 10점 그리고 스테인리스 스틸의 10점 비주얼 검사밖에는 없습니다. But when it comes to aluminum and stainless welding, uh, we, we only have visual inspection, 10 points for aluminum and another 10 points for stainless steel. 그래서 이제 외관이 그만큼 더 중요하다라고 볼 수도 있겠죠. 외관에 신경을 어, 다른 제품보다 더 많이 써야 되는 어, 프로젝트이기도 합니다. So in this project, exterior is the most important when it, uh, compared to other test projects. 일단은 저 어. 이 알루미늄 프로젝트하고 스테인레스 프로젝트 우리 영상물을 보기 전에 조금 설명을 좀 부연 설명을 하고 작업에 들어가는 걸로 이렇게 할게요. Before we get into watching the video, I will explain a little about today's test project. 일단은 이 영상을 제작할 때 우리가 이제 그 2022년 상하이 프로젝트가 공개가 되기 전이어서 그전 대회 도면을 준비했고 지금 제가 가지고 온이 이 프로젝트 같은 경우에는 지금 올해 상하이 대회에 어, 나오는 도면을 그대로 좀 구현시켜 놓은 제품입니다. Keep in mind that in the video we took basically we took the video before the projects for 2022 Shanghai game is open. So in the video we covered uh, the previous Kazan project, but today I brought uh, the test coupon of uh, uh, 2022 Shanghai game diagram. 그래서 지금 알루미늄 스틸 프로젝트를 먼저 좀 살펴보면 도면을 먼저 한번 볼게요. So let's take a look at the diagram for the aluminum project. 어, 알루미늄 스틸 프로젝트를 보면 도면이 이렇게 지금 나와 있습니다. 이렇게. So this is the diagram. 음, 이쪽에는 지금 도면이 에, 제작돼, 아, 도면이 그려져 있고 이쪽에는 재료 목록, 어, 어떤 재료들이 치수 이런 것들이 나와 있습니다. And on the right, you will see required plates, including the measurements. 그리고 이쪽에 보면 이쪽에는 이제 주의사항 노트란이 이렇게 나와 있어요. 선수들이 and 중요한. And in the bottom, you will see the instructions for the competitors. 일단은 도면을 보시면 제일 중요한 게 이제 재료 목록을 먼저 보시는 게 좋습니다. When you look at the diagram, it is important to check the materials first. 지금 플레이트가 A에서부터 M까지 이렇게 있네요. We have plates named from A to M. 그리고 이거는 어, 플레이트의 개수가 나와 있고요. And this is the quantities of, of each plate. 그리고 이쪽에 보면 이제 그 플레이트 시험편의 모재의 사이즈가 가로, 세로, 두께 순으로 나와 있습니다. And you will see the measurements, uh, width, height, and thickness. 어, 여기에서 알루미늄 스틸 프로젝트는 5공 계열을 사용하고 있네요. Keep in mind that we use 50 grade of aluminum. 그리고 특별하게 밑에 이렇게 첨부 도면이 없는 것은 어, 네모난 사각형이라고 보시면 될것 같아요. 
if you don't find the sample picture in the bottom of the uh, instruction, you can understand that it's a square shaped plate. 특별하게 이제 우리가 뭐 삼각형이라든지 그 다음에 뭐 다각형이 이렇게 있다 그러면은 이렇게 도면으로 첨부를 해놨네요. So the diagram in the uh, the shaped the, the, so the diagram of the shaped six planes uh, on rectangular shapes of the plate such as triangle. 그리고 이제 여기 보시면은 여기 A라고 돼 있죠. 이게 베이스판이죠. 베이스판. So you see that A is marked there. Uh, this is the base plate. 어, 이 제품을 한번 보시면 이 베이스판이 어, 베이스판은 나중에 좀 보여드릴게요. 이 베이스판을 기준으로 해서 어, 이 판이 이 밑판 이게 베이스판인데 이 밑판을 기준으로 해서 우리가 이제 이것을 이렇게 뒤집거나 이렇게 옮겨가면서 어, 용접을 할 수가 없습니다. 그래서 A라고 여기 도면에 표시되어 있는 거고요. So the plate in the bottom you see now is the base plate and you cannot rotate the whole test project uh, with the uh, base plates welded. So keep in mind when you're watching the diagram, the A mark means that it's a base plate. 근데 이제 자세에 따라서 이렇게 돌려 이렇게 돌리는 것은 터닝 하는 것은 괜찮습니다. However you can rotate horizontally. 자, 이 제품을 보면 도면 보시면은 이해가 잘안될것 같은데 제품을 보시면은 아마 도움이 될것 같아요. If the diagram is too hard to understand, uh, please look at this test coupon. 보통 제품에 이게 버터 조인, 버터 조인. This is the butt joint. 이렇게 버터 조인, 호리젠탈, 버티칼, 버터 조인, 그다음에 경사. 에, 경사 이렇게 그리고 여기 필렛 조인트, 파이프 필렛 조인트, 뭐 코너 조인트. 코리젠탈 코너 조인트, 버티컬 코너 조인트 뭐 이런 어, 용접 자세들이 에, 섞여 있습니다. Like he mentioned before, there is a lot of welding skills in, uh, adapted in this test coupon. 그리고 이쪽 이제 안쪽을 좀 살펴보면 버터 조인에 이제 백비드라 그죠? 백비드가 나와야 되고 여기 코너 조인에 코너 조인에 백비드가 나와야 되죠. So the root face of the uh, the plate on the top and plate on the right side. Uh, make sure that the root faces are uh, uh, shaped out from the horizontal line. It should be distinctive. You, you should be able to see the root faces. 그런데 이제 이렇게 필렛 조인트 같은 경우에는 이면 비드, 백 비드가 없습니다. 나오지 않죠. But when it comes to fillet joints, you should not have uh, the excessive root face. 만약에 이 필렛 조인트에서 필렛 조인트에서 이면 비드가 용락이라고 하는데 용락이 나오거나 석백이라고도 해요. 이렇게 어, 이면 비드가 나와 버리면 그건 불량에 들어가죠. 결함이라고 우리 표현을 합니다. If the root face of the uh, fillet joint is showing uh, from the inside, it is defective and you will lose your mark. 그리고 이제 질문이 뭐 분명히 있을 겁니다. 이렇게 제품을 하는데 분명히 제품을 돌려가면서 할수 없다 그랬는데 이게 오버헤드 오버헤드 모서리가 있죠. 이쪽에 오버헤드 모서리. Do you see this overhead uh, overhead edge as I'm pointing now? 이거 같은 경우는 이제 이, 이 베이스 A 판을 기준으로 이렇게 들어 올려서 위에서 이렇게 용접을 하시면 됩니다. 이게, 이게 뒤집어지지만 않으면은 자세 위반은 되지 않습니다. Don't rotate it vertically, but it is okay to rotate the project horizontally and you can uh, Uh, like I said, you can work on the horizontal welding while rotating. 이런 기본적인 도면 지식이라든지 그리고 어, 사전 지식을 좀 알고 이 영상물을 보신다면 훨씬 좀 도움이 될것 같아요. Like I, like I mentioned, uh, the basic in, the basic knowledge about how to weld and how to deal with the materials is very important. You need to understand that before actually working on test projects. 자 플레이트는 아까 어, 우리가 오공 계열이라고 했죠. I mentioned that the aluminum plates are in 50. 여기 보시면 재료 목록에 보면 여기 5052, 50 계열이라고 되어 있습니다. Uh, 5052. Uh, I'm sorry. The type of the aluminum is a 50 grade uh, for specific 5052. 근데 여기 이제 와이어를 보면은 40 계열 와이어를 좀 쓰고 있죠. However, the wire is in 40 aluminum. 그리고 이 용접을 하실 때는 다운 용접을 할수 없습니다. 어. 상진으로만 업 용접만 가능합니다. Like the instruction is mentioning, you cannot uh, work on the vertical down position. You can only uh, weld upwards. 
그리고 이제 가접을 하실 때 코너 조인이나 버트 조인이나 갭이 하나도 발생해서는 안 된다라고 나와 있네요. And you're working on the check welds. You should not have uh, uh, excessive weld joints in butt and corner welding. 그리고 이것은 이제 용접을 하실 때 어, 원풀로 용접을 하라라고 되어 있습니다. 한 and 번에 용접을 해야 된다는 소리죠. And it is also mentioned that you should uh, weld weld everything at one time. You can have a pause in between. 그리고 여기 또 나와 있네요. A 부분. 이 A 부분을 기준으로 해야 하고 어, 포지션을 자세가 바뀐다라는 소리입니다. So the instruction once again mentions mentions that the, you should start from the base plate A and the position can change afterwards. 그리고 어, 필렛 사이즈는 각장이라고 표시를 하는데 각장 사이즈는 4mm 플러스 2mm 마이너스 제로라고 돼 있네요. 그래서 4mm에서 6mm까지 허용된다. So the tolerance for the uh, for the plates are basically 4.0 mm but excessive 2 mm are, are allowed in this case. 원 패스한다. 자, 이런 부분들을 주의해서 이제 작업을 하시면 됩니다. 자, 알루미늄 도면을 좀 살펴봤어요. So that, that's how to read and understand the aluminum diagram for the test project. 음. 음, 이것도 알루미늄. 이것은 이제 2022년 상하이 대회에 음, 출품된 도면입니다. This is the aluminum test project for 2022 Shanghai Games. 어, 일단 영상 보기 전에 스테인리스도 좀 보고 들어갈까요? Before we look into the video, let's look at the stainless test project. 자, 스테인리스도 똑같습니다. A에서부터 K까지 있고 그다음에 여기 개수가 나와 있고 그다음에 여기 사이즈 그다음에 이 스테인리스의 재질이 304. 304 계열이네요. Understanding the diagram is basically the same with aluminum diagram. Uh, but th this time you can refer to the uh, 304 that means the type of the stainless steel. 도면 이제 특이한 거, 어, 그 재료 준비하기 힘든 것은 이렇게 첨부 도면이 나와 있어요. In the attached additional diagram, you will see uh, like it was in the aluminum steel. You can see the particular shapes of the of uh, such unrectangular test plates. 자, 알루미늄에는 이렇게 포징하는 이게 필요가 없었는데 스테인레스 스틸은 산화가 잘 되므로 이게 포징을 할수 있는 실드 게스를 넣어줄 수 있는. 이렇게 뚜껑이 하나 있어야 됩니다. This you see now is the cover to prevent the stainless steel from oxidation. This is basically the shield for the gas. 음, 그리고 여기도 똑같이 여기 노트란에 안에 에, 주의사항이 나와 있죠. And you can see here's, here's the instructions for the competitors. 음, 여기에서 특이사항은 스탠, 알루미늄 스틸 프로젝트하고 좀 달리 여기서는 각장 사이즈가 3mm로 되어 있네요. 플러스 1, 마이너스 제로. 그래서 3에서 4mm까지 허용된다라고 되어 있습니다. Uh, one particular thing about stainless steel test project is that the leg size of fillet welds allows uh, one millimeter of tolerance with uh, three millimeter in size. 이거 같은 경우도 원 풀로 하라라고 되어 있네요. 두번 패스, 투 패스를 하면 안 된다라고 되어 있네요. Uh, much like the aluminum test project, you should do it. You should weld once, so only one pass is allowed. Two pass not allowed. 자, 이 도면을 잘 캐캐 두시고 이 도면을 가지고 제품을 하나 우리가 만들어서 가져왔는데 한번 보실까요? 어, 방금 보셨던 도면을 지금 형상화해 놓은 건데 어, 똑같아요. 이게 버터 조인 있고 필렛 조인 있고 그 다음에 이 파이프 필렛 조인 있고 지금 이 파이프 필렛의 캡은 지금 떼낸 상태입니다. So the cap of the pipe fillet is removed at the moment, and this is the stainless steel aluminum. Uh, I'm sorry, stainless steel test coupon. 음, 도면 한번 다시 한번 봐줄까요? Should we look at the diagram again? 어, 도면을 보시면 이건 지금 코너 조인의 용접 기호고, 이것도 코너 조인의 용접 기호고, 어, 그다음에 음, 이건 필렛 아, 버터 조인의 용접 기호입니다. Those signs are for are each for fillet joint and butt joint. 그런데 여기 그 파이프 캡에는 지금 용접 기호가 없어요. But you can see that there is no mark for the pipe cap. 그리고 여기 이제 실드를 하기 위해서 우리가 튜브하고 캡을 씌우는데 여기도 용접 기호가 지금 어디 도면에도 나와 있지 않습니다. And also about the uh, about the shield for the gas, you will not see the welding mark. 그래서 용접이 다 끝난 후에는 이 파이프 캡 그다음에 여기 실드를 하기 위한 이 튜브와 캡을 어, 떼 내고 제출하는 게 맞습니다. That that uh, that means that after welding is complete, you should remove the cap of the pipe and the cap and shield of 
the uh, for the gas. 그리고 이 제품을 보시면 똑같아요. 이것도 이제 이면 비드가 중요한데 이면 비드에 지금 화면에 좀잘안 보이는데 버트 조이나 코너 조이는 이면 비드가 나와야 됩니다. 백 비드가 나와야 되고. When it comes to when it comes to butt joints and corner joints, uh, remember that the uh, root face must be shown from the inside. 그런데 이제 우리 필렛 조인트, 이 안쪽에 필렛 조인트 어, 잘안 보이네요. 예, 필렛 조인트에는 어, 이면 비드가 나와서는 안 됩니다. 이 파이프 이면 보이시죠? 여기도 어, 백이 나와서는 안 됩니다. In the fillet joint, there should, there should not be excessive root beads, a root pass beads. 음. 그리고 이제 음. 보시면 굉장히 이제 빛깔이 스테인레스 스틸은 굉장히 빛깔이 알록달록하게 나오죠. You can see the color of the stainless steel is very colorful. 원래 스테인레스의 본연의 색깔은 하얀색, 에, 흰색이에요. 은색, 실버 색깔이죠. 실버 색깔. Basically, the ori original color of the stainless steel plate is silver. 어, 이 부분에서 이제 살짝 열이 받으면 이 부분 보이시죠? 이 부분, 이 부분. 약간 어, 파란색 빛깔이 나죠. 파란색. Uh, but when the metal is overheated, you can see that there is blue marks. 이게 이제 적게 열이 받은 거고 여기서 좀더 열을 받으면 이제 노란색 이쪽에 보시면 노란색이죠 약간 구릿빛. And, the, and those yellow marks you see now is when the when the steel is even more overheated. 여기서 더 이제 열을 받으면 요 위에 버터 조인 있는데 경사 버터 조인 있는데 음, 완전히 구릿빛이 납니다. Heat it, heat, heat it further to see the copper color. 음. 그 다음에 더 열이 받으면 이제 검붉은색 여기. 여기 여기 보이네요. 여기 검붉은 빛이 나고요. With even more heat, you can see the red will show on the test plate. 이제 여기 여기에서 이제 산화가 되면 더열 받았다고 하는데 더 산화가 되면 이제 검정색으로 보내. 병 어, 검붉은색 다음에 이제 검정색으로 변해 버리죠. Uh, with even further oxidation, you will see even darker uh, color color of the uh, dark red, even darker than that. 그러면 이제 용접하면서 어, 이 스테인레스 스틸이 어, 열에 탔다라고 표현하죠. Well, we usually refer it as a burn. 어, 이면 비드도 마찬가지. 이면 비드도 아까 실드를 해준다 그랬잖아요. 안에 이제 아르곤 가스를 집어 넣어 주는데 한 5리터 퍼 미닛으로 우리가 가스를 잘 흘려 보내 주거든요. 그것은 이면 비드에 어, 산화가 되지 말으라고 보호 가스를 넣어 주는 작업을 합니다. The reason why we put uh, the argon gas for five, five liters per minute inside the test project is to prevent the oxidation from the excessive root beads. 조금 알루미늄에 비해서 굉장히 좀 복잡하기는 합니다. It's a little bit more complicated than the aluminium. 그런데 이제 이 특수용접, 아, 특수용접이 아니고 알루미늄이나 스테인레스, 티그, GTAW 용접에서는 그만큼 청결이 중요하고 이물질에 대한 노출이 좀 자제해야 되는 어, 용접 기법이기도 해요. But when it comes to GTAW welding, being clean with the weld is very important. There should there should not be porosity or there should not be impurities in the beads. 이제 우리 그 프레셜 베셜 용접 이제 MMAW나 FCAW, GMAW는 우리 사람 현장에 굉장히 많이 쓰이기도 하고 이 기법들도 많이 쓰이지만 이건 이제 조형물이라든지 간판 제작 이런 거에 많이 더 많이 쓰이는 것 같아요. Uh, when it comes to today's working, uh, today's welding method, it is of, if it is commonly used in structure welding or signage welding. 그래서 이제 작업을 하기 전에 이런 기초 지식들을 잘 습득을 하시고 작업에 임하시면은 훨씬 좋은 제품과 품질을 만들 수 있을 거라고 생각합니다. So that was the basic knowledge and skills to make a better uh, to make a better project in today's topic. 우리가 이제 영상물을 준비한 것도 이제 이런 기초적인 것들을 토대로 우리가 준비를 했어요. And video also covers the fundamental and basic knowledge and skills. 예를 들어서 이제 알루미늄 프로젝트를 보시면 어, 메인 처음에 도면을 해석을 하고 그리고 도면 해석이 끝나고 나면 재료를 받고 재료 사이즈라든지 이것을 다 체크하고 그 다음에 가접 들어가고 용접하고 이런 음, 뭐 개, 계획표대로 스케줄대로 우리가 작업을 진행했어요. You can probably will be able to see in the video, but when it, for example, when it comes to aluminum test projects, we will begin with understanding the diagram, then measuring the the size of the materials, and then start the tech welding from the from the cap pass welding to the cap pass welding. 
지금 이 영상물에 있는 게뭐 100% 다 옳다라는 것은 아닙니다. 하지만 어, 아주 기본적으로 어, 공통되는 부분만 어, 만들어 어, 그저 책, 뭐, 저, 뭐냐, 어, 체크해서 우리가 만든 거기 때문에 어, 참고가 되실 거라고 생각을 해요. I, I do not mean that uh, the skill we show in the video is the only proper skill. I do not mean that. But I think it will be a good reference for you to practice your skill, to practice your welding skill. 우리가 힘들게 이제 만들어 놓은 영상물을 한번 보시면서 중요한 부분들은 그때그때 그때 또 다시 피드백을 드리는 걸로 하고 질문이 있으신 분들은 언제든지 어, 글로 남겨 주신다거나 어, 메일을 주시면 저희들이 어, 정성껏 답변을 드리도록 하겠습니다. So let's let's begin the video to uh, to figure out about uh, today's test project. If you have any questions, please leave us a mail or leave it in the comments and we will I reply with the feedback. 아, 도면을 보기 전에 이 사진 한번 보고 들어갈게요. 이게 이제 아까 영상으로 안 보였는데 이게 이제 어, 우리나라 선수들이라든지 우리 국제대회에서 나왔던 제품들 도면 사진을 하나 좀 찍어 놨어요. 제가 준비했습니다. 이 스테인레스 프로젝트. Uh, basically before uh, we begin the video, let's take a look at uh, some of the photographs that I took from the previous uh, competitions. This is the stainless steel. 이게 호리젠탈 오바이드 필렛 모서리 코너 조인트 이렇게 돼 있죠. This is uh, corner joints horizontal uh, welding. 이게 언제적 도면인지는 잘 모르겠어요. 하여튼 국제 대회 나왔던 도면들이에요. I don't I don't remember clearly when this uh, this photo was taken, but it was definitely from the uh, competitions. 우리 한국 선수가 한건 아니에요. 그냥 거기 국제 대회에 나왔던 제품 중에 그냥 찍어 놓은 사진들입니다. I don't think that this is from a Korean competitor, but it was uh, those test projects done by competitors in the work skills. 이게 바로 이면비드인데 이면비드를 보시면 이렇게 어, 이면비드가 나온 부분도 있고 안 나온 부분도 있죠. 이거는 어, 이면비드가 백비드가 고르게 나온 게 아닙니다. 잘못한 거예요. 고르게 나와야 됩니다. Yeah, you can see the root beads are not uh, very excessive at this point, and there is not no uh, even level of the uh, excessive root beads. It is important to have a, have an even level. You need to weld further. 지금 요 부분이 실드를 하기 위해서 어, 캡을 씌워놨던 부분이에요. 그래서 제출할 때는 이 캡을 가져내던 부분을 따내고 이렇게 제출하는 거죠. So, so this is the uh, faces of the plates. Uh, that, that was covered by uh, the shield to protect to protect the uh, plates from the gas. And uh, firstly, you will you will tack you will tack well the uh, cover plates, and after the welding is complete, you will remove the cover. 음, 여기도 한번 봐주시고. Uh, so this is it. This is the inside. 이건 이제 우리 한국 코리아 프로젝트인데 어, 스테인레스 스틸은 저희 나라에선 3T가 나와요. 티크리스가. 그리고 알루미늄은 어, 알루미늄도 3T가 나오죠. 좀 단순하죠. So this is a Korean project. This is from the Korean competitions. Uh, this is Korean project. And uh, for, stain, for both stainless and aluminum, the plates are in uh, 3mm thickness. 지금 아까 그 주의사항에서 보시면은 스테인레스 스틸 프로젝트나 알루미늄 스틸 프로젝트를 원풀로 영접한다고 그랬는데 어, 우리나라에서는 투풀로 하고 있습니다. 아, 스테인레스도 어, 백비드를 내고 원풀, 그 다음에 캐페스를 쏘고 투풀, 알루미늄도 똑같습니다. So the instructions for the work skills document mentioned that only one pool is allowed, but in Korean competitions we, we adopt two pools. 이것은 이제 알루미늄 프로젝트인데 우리 그 국가대표 선발전 우리 용접 선수를 선발할 때 그때 했던 프로젝트예요. So this is the project that our uh, national competitor has worked on. 음, 알루미늄 프로젝트. 알루미늄 프로젝트. 스테인레스 프로젝트. This is stainless project. 보통 한국에서는 알루미늄 프로젝트하고 스테인레스 프로젝트 도면이 똑같아요. 어, 월드 스킬스에서는 알루미늄 프로젝트 도면하고 스테인레스 스틸 프로젝트가 다르죠. 우리나라에서는 똑같습니다. In Korea, generally, we have the same diagram for aluminum and stainless test projects. But in the work skills, as you see before, those diagrams for aluminum and stainless are different. 
이것은 2019년도 쯤인가 18년도 쯤인가 중국에 가서 어, 찍어온 도면 사진이에요 이게 어, 차이나 컴퓨터들이 했던 어, 제품입니다 So this is the test project from the Chinese competitors back in 2018 or 2019 알루미늄 알루미늄 2년 비도 알루미늄 You can see the root, face, root beads in the aluminum. Stainless, vegan. This is the exterior of the stainless EPS. project. Ah, 이런 것들이 사진으로 제가 좀 찍어놓은 거. 이것도 코리아 프로젝트. This is also from the Korean project. Ah, 이런 것들이 제가 좀 찍어놨었던 걸좀 보여드렸습니다. So those were the pictures that I took in the previous competition. 자 그러면 우리가 이제 영상물을 좀 지, 이해가 좀잘안 되는 부분도 있을 건데 영상물을 보시면서 도면을 보고 재료 준비하고 가져가고 이런 장면들을 쭉 한번 보시면 아이 완성 작품이 이렇게 나온다라는 것을 좀알수 있을 겁니다. So the basic, so basically the video covers the whole process of welding. Uh, please refer to the video and you will realize how the welding must be done in a proper order. 그래서 한번 영상물을 정성껏 우리가 찍었으니까 한번 보시고 어, 또 이야기 나눠보도록 할게요. So let's start watching the video. We worked really hard filming the video. Please check the tasks to perform. Preparation of base material weld joints. Cross check the provided materials with the provided drawing. Count the material quantity, measure the size of the materials, and cross check them with the drawing. Remove burrs on the edge of the material with a fine file. Aluminum is much softer than other mild steel. Use a more fine file when removing the burrs to avoid making damage on the materials. Request a replacement of the materials if you find the wrong size of the materials or incorrectly machined part before starting welding. After starting welding, material replacement is not possible. Check the material quantity and size carefully by cross-checking with the drawing. Mark which part of the material's location corresponds to the structure against the drawing. Mark the location of the materials on the materials according to the drawing directly with a paint marker to avoid confusing the front and back panels of the plates. Without this pre-prep, it will take longer because it's required to fit the structure and the parts at each step. Knowing the locations of the structure in advance, it helps the work a little more easily. Tech welding for base material. Process the electrode to be used for welding. For aluminum welding, a pure tungsten electrode without thorium is used. Pure tungsten electrode shows a stable arc when AC has been applied and mainly used for aluminum welding. A pointed end electrode is required for DCEN, but the hemispherical tip electrode is required for DCEP or AC. For AC aluminum welding, use a hemispherical tip electrode or the one without sharpening the top. Change the current from DC to AC. Set welding current at about 100 ampere. Start tack welding from the side view according to the drawing. While tack welding, maintaining an alignment is the most critical. Check the alignment with a steel ruler and make tacks at both ends. Start an arc at the butt joint and make tack welds with autogenous welding technique by melting base material with the arc heat without filler metal.
Do not let the electrode touch the materials. After tack welding, check if the level of the base material is even. Check repeatedly if there is any distortion with a steel ruler. Tack welding is classified into the butt joint, corner joint, and fillet joint tack welding. Make two tack welds for the butt joint, one in the center and the other one at the end. Check if there are any gaps. It is important to make an alignment and keep no gap to avoid a burn through. Weld tacks at the tip of the plates where the plates are facing each other. Check the horizontal level when tack welding finish. The more plates tack welded together, the higher the chances of plates twist. Check if every plate maintains an even level with a steel ruler. If there are excessive tacks, the tacks should be ground off with a file. Make sure not to make any damages to the base material. File the excessive parts carefully. Tack welding from a side view, front view, and top view in order. Corner joint tack welding. For corner joint, tack weld precisely to avoid the gap between the plates. Making a right angle at the corner joint for aluminum welding is not easy. Therefore, tack weld holding the plates with hands and then align the right angle with a square gauge. The arc length of the tungsten electrode is about 2 to 3 millimeters. Prevent touching tungsten electrode to the base material since base material will get a blackish oxidation. Whenever tack welding finishes, check the corner angle with a square gauge. If it's not a right angle, Correct the angle by bending or flattening material with hands. The welder is welding tacks by holding material without any special fixture at the moment. Fixtures like G-clamp could be used but pay extra care because aluminum is soft material so that it gets easily deformed. Check the drawing frequently while tack welding and fit up the structure according to the drawing. After fitting them up, check the right angle of the corner with a square gauge. Tack weld for fillet joint. For fillet joint, unlike with other joints, weld with a filler metal. Preheat a bottom plate and when the bottom plate is melting, progress torch from bottom to top then weld the tack. When preheat from the corner, melt through may occur. Therefore, preheat the bottom plate first, then welding from the bottom to top. Since aluminum has melting point of 660 degrees Celsius and higher thermal conductivity, the heat from welding could melt the base material. Therefore, Proper heat input control is critical. Aluminum welding. Prior to welding, remove aluminum oxide layers with a stainless steel brush. For special welding like aluminum material, cleaning is the most critical step. Aluminum gets oxide layers when exposed to air as its own character. 
This aluminum oxide layers is melting at 2000 degree. If it does not removed prior to welding, aluminum material will not be welded properly and accurately. Remove aluminum oxide layers completely just before starting welding. After removing oxide layers, mark the guide line with a marking needle considering the bead width. Mark the guide line for butt joint and fillet joint, except corner joint, since for corner joint, edge of material will be a guide line for welding. Allowable fillet size for aluminum is 4 to 6 millimeters. Well joint for aluminum structure have zero groove angle. The well joint is considered as eye butt joint. Preheat the material with arc heat at the start point and feed the filler metal when molten puddle formed. Continue welding by feeding and pausing the filler metal repeatedly in front of the arc instead of feeding continuously. Move torch only toward the traveling direction with steady hands. A welder should focus on checking the molten puddle because the weld profile relies on both the filler metal feeding speed and the travel speed. Keep in mind that travel speed should not be too slow. When the travel speed is too slow, there is a high chance of burn through. From 5 to 10 millimeters ahead of the end point, Finish with quick spot weld by switching on, off the arc as the heat will be accumulated at the end. Inclined vertical butt joint welding. Maintain 6 to 7 millimeters of the electrode stick out from the torch nozzle. Keep the electrode work angle at 90 degrees and travel angle at 80 to 90 degrees and weld vertically from bottom to top. Preheat the material with the heat of arc at the start point and feed filler metal when the molten puddle has formed. At this time, continue welding by feeding and pausing the welding rod repeatedly in front of the arc instead of feeding continuously. Filler metal feeding speed relies on the filler metal melting speed. When the filler metal melts quickly, feed it quickly. When it melts slow, feed it slowly. A welder should focus on checking the molten puddle because the weld profile relies on both the filler metal feeding speed and the travel speed. From 5 to 10 millimeters ahead of the endpoint, chip by switching on, off the arc as the heat will be accumulated at the end. Aluminum has a low melting point. Control carefully to avoid the heat concentration on the base material. Horizontal corner welding. Start an arc at the starting point and check whether the material is melting or not by preheating the material. If the welding rod is placed in the state that the base material is not melted, it will not penetrate and will be rounded up on the base material. Feed the filler metal after checking base material is melting. Then, heat will transfer to the base material. The melting speed of filler metal will be increased as an approach to the end point from the start. Feed a small amount of filler metal at the end of the molten puddle to avoid large volume feeding. If too much filler metal fed, excessive bead convexity is formed. When electrode touches the base metal, base material gets a blackish oxidation. Horizontal fillet welding. Weld keeping the electrode work angle at 45 degrees and travel angle at 70 to 80 degrees. For corner joint, heat transfers easily, but for fillet joint, heat does not. Wait long enough until a molten puddle formed after starting arc at the starting part of the fillet. Feed the filler metal. 
When the molten puddle is filled up to the marked guideline from the center of the bottom and upper plates to the inside. At this time, continue welding by feeding and pausing the filler metal repeatedly in front of the arc instead of feeding continuously. A welder should focus on checking the molten puddle because the weld profile relies on both the filler metal feeding speed and the travel speed. At the end point, keep the short arc and make two or three spot welds. Aluminum welding should be completed at once without fill pass and cap pass welding. The single pass shall form back bead as well. Please check the tasks to perform. Preparation of base material weld joints. Review the drawing and confirm all part of material are given. Check the material quantity and measure the size. Prior to welding, if there is any material with wrong size or machined incorrectly, ask for replacement. After starting welding, it is not allowed to replace the parts. Check the material quantity and size carefully by cross-checking with the drawing. Mark which part of the material's location corresponds to the structure against the drawing. Mark the location of the materials on the materials according to the drawing directly with a paint marker to avoid confusing the front and back panels of the plates. A 2% thorium electrode is used for stainless steel welding. Due to DCEN is used, sharpen the electrode tip as pointed end. For stainless steel welding, T308 is used as welding rod. It will show an appropriate amount of ferrite content when it is deposited. So, it has excellent crack resistance and mechanical properties. For this task, 1.6 and 2.4 millimeter filler metal will be used. Tack welding for base material. While tack welding, maintaining an alignment is the most critical. Check the alignment with a steel ruler and make tacks at both ends. Set the current about 80 ampere the gas flow rate 10 milliliters. Make tack welds according to the drawing with provided materials. Start an arc at the butt joint and make tack welds with autogenous welding technique by melting base material with the arc heat without filler metal. After tack welding, check if the level of the base material is even. Check repeatedly if there is any distortion with a steel ruler. Tack welding is classified into the butt joint, corner joint, and fillet joint tack welding. Tack welding from a side view, front view, and top view in order. After tack welding, check if there are any gaps between the base materials. It is important to make an alignment and keep no gap to avoid a burn through. When a tungsten electrode touches to the base material, it will get a blackish oxidation. Keep the tungsten electrode away from the base material. Keep only about 1 to 2 millimeter distance and make tack welds because if it's too far, it will not be penetrated. For corner joint, tack weld precisely to avoid the gap between the plates. Tack weld holding the plates with a hand and then align the right angle with a square gauge. If it's not a right angle, 
Correct the angle by bending or flattening material with hands. The assembly sequence is similar to the one for aluminum welding. The welder is welding tacks by holding material without any special fixture at the moment. Fixtures like G-clamp could be used but pay extra care because aluminum is soft material so that it gets easily deformed. After corner tack welding, check the right angle of the corner with a square gauge. If it's a butt joint tack welding, make two tack weld at the end and middle, respectively. Whenever tack welding finishes, check the right angle of the corner with a square gauge. In order to tack welding for the bottom plate and the structure, hold the structure with a G-clamp. Do not make any gaps between the bottom plate and the structure. Hold tight to make tack welds without any gap. First, preheat the bottom plate with the arc heat, then move up the arc and make a small tack weld using 2.4 mm welding rod. When tack welding the base plate, it is necessary to wait 4 to 5 seconds until the molten metal cools down before removing the torch. Stainless steel welding. The oxide layers must be removed prior to welding with a stainless steel brush. Stainless steel brushing can remove not only the oxide layers but also other contaminants such as cutting fluid, oils, and so on. The oxide layers removal is required not only for the specific area but also all areas to be welded. Do not miss the butt joint part. The welded structure can be completed with clean condition by placing a steel ruler next to weld joint considering the bead width when removing oxide layers. For the stainless steel and aluminum welding, only the outer weld profile will be assessed. Pay special attention to the outer weld profile and other tasks. After removing aluminum oxide layers, Mark the guideline with a marking needle considering the bead width. Mark the guideline for butt joint and fillet joint, except corner joint since for the corner joint, edge of material will be a guideline for welding. The marked line for the butt joint is the guideline in order to align the uniform bead width. Draw the guideline with 3 mm plates for the fillet joint. For fillet joint, deposit weldment up to the marked guideline. When weldment didn't deposit up to the guideline, a competitor will lose the marks for undersize of fillet while marking process. Before starting this welding, stainless steel welding requires a shield work to prevent oxidation of the back bead. Supply 99.9% .9 argon gas to the structure inside during the entire welding. Insert the tube V opening in the cover plate. Make tack welds at the cover plate instead of complete welding, since it is temporarily attached for gas purging. This cover plate will be removed after welding completion. Fix it only to the extent that it doesn't fall off. Connect the argon gas tube to the tube connector. Gas flow rate for argon purging is 5 liters per minute. Vertical butt welding. Start an arc from the bottom plate and move it to the top while welding. In the beginning, make 2 to 3 times of spot welds and keep the short arc length. Align the bead width with spot welds. A welder has drawn 5 mm bead width line. Weave nozzle until can reach the base materials in a zigzag pattern and then pause an arc. When the posture is stable and torch can maintain the travel angle, 
weave, and continue welding. The proper posture is that the base material comes below the knee with a seated position and allows the nozzle to contact the material with a slightly folded arm. Continue spot welding until torch work angle can be maintained. Maintain work angle at 90 degrees, travel angle at 80 to 90 degrees, and the tilting angle of the welding rod at 10 to 20 degrees from the surface. Keep the short arc length so that the electrode does not touch the base materials and make adequate bead width by weaving in a zigzag or half-moon pattern. At this time, continue welding by feeding and pausing the filler metal repeatedly in front of the arc instead of feeding continuously. Finish the endpoint with spot welding ahead of 5 mm from the endpoint. Do not lift up the welding torch until the gas post flow finished after finishing an arc. Check if the bead width is uniform and regular, if there are over excessive penetration, and if there are any porosity or contaminant inclusion. Inclined vertical corner joint welding. Use 1.6 mm welding rod. With 2.4 or 2.6 mm, it may turn out too thick weld bead. Use 60 to 65 ampere current. Continue welding by feeding and pausing the filler metal repeatedly in front of the arc instead of feeding continuously. Maintain work angle 90 degrees, travel angle 75 to 85 degrees, and the tilting angle of welding rod shall be around 10 to 20 degrees along the welding line. Depending on the welder's skills, the current can be partially adjusted. If the welding speed is fast, use high current. If it's not, low the current a little bit. Do not lift up the welding torch until the gas post flow finished. Horizontal bud welding. Use 1.6 millimeter welding rod and set a current at 60 to 65 ampere. When performing GTAW welding, the shielding gas must come out first before starting the arc. Start an arc after shielding the weld joint with the gas. Keep the short arc length so that the electrode does not touch the base materials and make adequate bead width by weaving in a zigzag or half moon pattern. Continue welding by touching and pausing repeatedly in front of the arc instead of feeding continually. The color of the welding bead is determined by how well the weld joint has been protected by the shielding gas for stainless welding. Depending on the degree of heat received, beads are tinted in the order of silver, yellow, blue, purple, black. Yellow, blue, and purple beads. Black bead means just before the oxidation. Gray bead means complete oxidation has occurred. Yellow, blue, and yellow bead means a sound welding condition. At this time, stop and start the arc periodically for two or three times. Do not lift up the welding torch until the gas post flow finished. Horizontal fillet welding. Let the shielding gas come out first in the beginning. After that, start an arc and make spot welds. Start welding by making spot welds along with the guideline. After that, when the materials is melting, proceed welding by keeping the bead width adequately with a zigzag weaving pattern. The welder uses 2.4 millimeter welding rod. Fillet welding technique is a little different from butt or corner joint welding. Proceed welding with a zigzag weaving pattern by keeping tight gap of nozzle in between the base materials. A constant bead line can be made when weaving by allowing the molten puddle can reach the marked guideline. Finish with two or three spot welds five millimeters ahead of the endpoint, because the closer to the endpoint, the more heats are accumulated. 
Do not lift up the welding torch until the gas post flow finished. Check the welding quality. Check the visual welding quality of stainless steel structure when welding finished. Remove the tacked cover plate to check the back bead welding quality. Check if there are any oxidation on the back bead. Visual inspection. Check if the bead width is uniform and regular. Check if there is any excessive bead reinforcement on weld joint and porosity or contaminants inclusion on the surface. Check if there is undercut on the joint, the fillet size meets the specification, and there is burn through. So that was the end of today's video. So the first part of the video covered the aluminum welding and you would probably be able to see uh, how the test plate itself was welded. And it's basically the same with the stainless steel project. Uh, so basically there should be even amount of weldridge in the <laughs> welding, but when it comes to tech welding, you would naturally have more weldridge in it. 그래서 이제 작업자가 균일하게 비드를 내기 위해서 똑같은 양의 용가제가 투입이 돼야 되는데 가져갈 때한방한방 한방 찍어 놓으면은 그 부분은 조금 더 많이 들어가는 게 돼요. 그래서 일정하게 내기가 힘들어집니다. Uh, to, to, make, to make an even bead, uh, please, make, please make sure that you uh, put even amount of weldridge in it. And consider the, consider the tack welding as well, because, the, uh, because of the tack you might not have the even amount of beads and even amount of weldridge. 그래서 이제 가접할 때 버터 조인이나 코너 조인에 이렇게 진행되는 부분에 가접을 할 때는 용가제를 넣지 않고 이 끝단부 필렛이라든지 이 모서리 코너 조인트 끝단부에는 용가제를 넣고 가접을 하는 분들이 되게 많아요. Uh, when it comes to butt uh, when it comes to butt welding or corner welding, most of the cases you will not put uh, put in the weldridge, but uh, when it comes to fillet welding and the uh, end tack, you would probably need to uh, adopt weldridge. 그리고 이제 영상에 나왔던 프로젝트하고 지금 제가 들고 있는 이 프로젝트는 좀 다르죠. 이 프로젝트가 어 2022년 상하이 대회 때 나오는 도면을 가지고 만들어 놓은 거예요. And again keep in mind that the, uh, this project that I'm holding is different from the project that we covered in the video. Uh, in the video we covered 2019 projects and uh, at this sample you see now is 2022. 또 스테인리스도 마찬가지입니다. 스테인리스도 마찬가지인데 어, 이게 지금 22년도 상하이 대회에 나오는 제품입니다. Uh, for stainless, it's basically the same. The one I'm holding right now is for 2022 Shanghai Games. 이제 이게 버터 조인이나 코너 조인 용접하는 방법하고 그 다음에 이 필렛 용접하는 방법은 용접 기법이 좀 달라요. 용접 방법이 좀 달라. 유인 방법이 그 영상에서 아마 그 차이점을 어, 체크하셨을 거라고 생각이 됩니다. You probably was be was able to check the difference between uh, the button corner welding and fillet welding. 자 지금까지 이제 4차 시에 거쳐서 뭐 어, 테스트 쿠폰 그 다음에 T 필렛 프로젝트 파이프 프로젝트 그리고 프레셔 베셜 프로젝트 알루미늄 스테인리스 프로젝트를 다 지금 하는 방법이라든지 어, 제품에 대해서 하는 방법에 대해 설명을 다 드렸어요. For the four sessions, we have covered uh, basically all of the projects, uh, including uh, test coupons, T fillets, pipe welding, and pressure vessel, and aluminum and stainless steel. Two days of preparation, so, very hidden parts were there, but it was a very interesting and meaningful event. So, this uh, streaming session was held for about two months, and there were difficulties preparing uh, for the videos. But in the end, I really hope that this video was helpful for you all. 
그래서 그 작년에 이제 그 우리 영상물을 1차 시에서부터 13차 시까지 만들었는데 1차 시에서 12차 시까지는 지금 우리가 1교시부터 4교시까지 했던 걸 가지고 어 내용들이 들어 있고 마지막으로 남은 10참, 13차 시는 어 우리 이제 체크하는 방법, 음 검사하는 방법, 그 다음에 어 국제대회 채점 방법이라든지 점수들이 나와 있는 게 10참, 13차 시에 나와 있어요. To introduce a little about the uh, uh, the contents of our 13 videos, basically we took the we took those 13 videos last year. Uh, from one to 12 sessions, from one to 12 videos, we act we covered the actual welding process, and in the 13th, we covered the marking scheme and uh, the inspection methods. 그래서 지금 13차 시거 채점 기준이라든지 이거에 대해서 고론하기도 좀 그렇고 그것은 개인적으로 어, 유튜브에 찾아보시면 13차 시가 있으니까 그것을 확인하시면 좋을 것 같습니다. Uh, so I will not I will not mention about the marking scheme in the in, in the live streaming session, but it is uploaded in the YouTube. So please refer to the video. 그리고 혹시나 뭐 질문할 게 있으면 저는 이제 코리아의 웰딩 에스포트로서 그 여러분들이 어, 질문을 주시면 제가 답변 드리도록 할게요. So if you have any questions, I am uh, my name is Lee Kyung Hyun. I'm the uh, Korean welding expert. So leave the comments or send me an email and I will leave a feedback for you. 이메일 주소는 우리 포럼에 들어가서 코리아에 있는 에스포트를 찾아보시면 아마 제 이메일 주소가 다 나와 있습니다. 그래서 그 이메일 주소로 연락을 주시면 제가 답변을 잘 드리도록 하겠습니다. My email address is basically in the work skills forum. Look for Korean expert for welding and you will find out my email address. 4차 시 동안 너무 즐거운 시간이었고요. 어, 여기 이 방송을 보시는 분들에게 너무 고맙고 어, 앞으로 또 이제 우리가 상해에서 또 만날 수도 있, 있는 부분이라 그때 가면 많은 채 주시면 또 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 수업은 여기서 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. So that was the end of today's session and for the for the last four sessions it was a big pleasure for me to introduce the basic welding skills. Thank you very much for watching and I really look forward to have a chance to meet you in Shanghai Games. Thank you very much for watching. Bye bye. Bye bye.